பார்த்த அனைத்து இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டாளர் சங்கத்தின் ஒன்பதாவது மாநில மாநாடு முப்பெரும் விழாவை தலைமை வகித்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிற சங்கத்தின் தேசிய தலைவர் அன்பு சகோதரர் லயன் டாக்டர் ராஜேந்திரன் அவர்களை முன்னிலை வகித்து நிகழ்வை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிற நியூ டெல்லி என்எம்சி சேர்மன் சுரேஷ் கதம் அவர்களை நியூ டெல்லி என்எம்சி தேசிய தலைவர் திருமதி ருனு ஹசாரிகா அவர்களை இந்த சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் தோழர் முருகன் அவர்களை துணை தலைவர் ஜோதி நரசிம்மன் அவர்களே துணை செயலாளர் கு அன்புக்குமார் அவர்களே இந்நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பு சிறப்புரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கிற மக்கள் தொலைக்காட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் நீதியின் குரல் அமைப்பின் நிறுவன தலைவருமான அன்பு இளவல் சி ஆர் பாஸ்கரன் அவர்களே அகில இந்திய ரியல் எஸ்டேட் கூட்டமைப்பினுடைய தேசிய தலைவர் திருமுகு டாக்டர் ஆ ஹென்ரி அவர்களே சென்னை பிரஸ் கிளப் பொதுச் செயலாளர் திருமுகு விமலேஸ்வரன் அவர்களே உரையாற்றி விடைபெற்று சென்றிருக்கிற கல்வியாளர் டாக்டர் இ கே டி சிவக்குமார் அவர்களே கிங் மேக்கஸ் நிர்வாக இயக்குனர் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் திருமுகு ராஜசேகர் அவர்களே பொதிகை தொலைக்காட்சியின் முன்னாள் துணை இயக்குனர் திருமுகு விஜயன் அவர்களே மெட்ராஸ் சிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேலாண் இயக்குனர் திருமுகு ஜெயச்சந்திரன் அவர்களே ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தமிழ்நாடு தலைவர் திருமுகு எஸ் ஏ என் வசீகரன் அவர்களே இந்திய ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் தோழர் பாஸ்கர் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று இதனை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிற இந்த மாநாட்டின் வரவேற்பு குழுவை சார்ந்த தமிழன் தி மு காமராஜ் முத்துக்குமார் மூர்த்தி நித்யராஜ் பெருமாள் உள்ளிட்ட முன்னணி பொறுப்பாளர்களே தந்திருக்கிற என்னோடு வருகை தந்திருக்கிற கட்சியின் தலைமை நிலைய செயலாளர் தகடூர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே துணை பொதுச் செயலாளர் தம்பி வன்னியரசு அவர்களே இந்த மாநாட்டை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற ஊடகவியலாளர்களே தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்று உங்களிடையே உரையாற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக முதலில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் நானும் சுருக்கமாக பேச வேண்டும் என்கிற நெருக்கடி நிலையில் நிற்கிறேன் நாளை எமது கட்சியின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகிற விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற உள்ளது அதற்கான சில பணிகள் தேக்கமடைந்துள்ளன நான் விரைந்து அதிலே போய் பங்கேற்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பதைப்பில் இருக்கிறேன் வந்ததும் பேசிவிட்டு விடைபெற்று விடலாம் என்ற எண்ணத்தில் வந்தேன் தோழர்களின் அன்பு கட்டளையால் பிணைக்கப்பட்டு நெடுநேரம் இங்கே இருக்க வேண்டியதாகிவிட்டது நிறைவாக உரையாற்ற வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை மீற இயலவில்லை இங்கே எண்ணற்ற பல கருத்துக்கள் நம்முடைய தலைவர் பெருமக்கள் அனைவரும் எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஊடகவியலாளர்களின் நலன்கள் குறித்து பேசிய அனைவரும் அழுத்தமாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த ஒன்பதாவது மாநாட்டில் ஏழு தீர்மானங்களை நீங்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறீர்கள் இந்த ஏழு தீர்மானங்களையும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பிலே நான் 
வரவேற்கிறேன் ஆதரிக்கிறேன் அதிலே நான் குறிப்பாக சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய தீர்மானம் ஆறாவது தீர்மானம் மராட்டிய மாநிலத்தில் இருப்பதைப் போல தமிழ்நாட்டிலும் பத்திரிகையாளர் பணி பாதுகாப்பு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என்கிற தீர்மானம் இதை நான் நூறு விழுக்காடு ஆதரிக்கிறேன் வரவேற்கிறேன் அழுத்தமாக இதை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்படி ஒரு சட்டம் அவசியம் தேவைப்படுகிறது தமிழக அரசு அந்த சட்டத்தை விரைவாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று உங்களோடு இணைந்து நானும் அழுத்தமாக குரல் எழுப்புகிறேன் இன்றைக்கு ஊடகம் என்பது எவ்வளவு பெரிய வலிமை மிக்கதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம் குறிப்பாக சமூக ஊடகம் சோசியல் மீடியா நாளுக்கு நாள் புதிய புதிய வடிவத்தை எடுத்து வருகிறது விஸ்வரூபத்தை எடுத்து வருகிறது இதனால் மற்ற ஊடகங்கள் இன்றைக்கு பின்னுக்கு தள்ளப்படும் நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது தோழர் வசீகரன் அவர்கள் தமிழ்மண் எப்படி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்டபோது அவரிடத்தில் நான் சொன்னேன் மாதந்தோறும் இருபத்தி ஐயாயிரம் படிகள் அச்சிட்டு எல்லோருக்கும் அனுப்பி கொண்டிருந்தோம் கொரோனாவுக்கு பிறகு அது சுருங்கி போய்விட்டது இப்போது இரண்டாயிரமும் மூவாயிரமும் தான் அச்சிடுகிறோம் என்று சொன்னேன் அதற்கு கொரோனா மட்டும் காரணமில்லை இந்த சமூக ஊடகம் எந்த அளவுக்கு வலிமை பெற்றிருக்கிறது என்பதில் இருந்து மற்ற ஊடகங்களை நாம் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டியதாக உள்ளது தொலைக்காட்சி பார்க்கிற பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக குறைந்து வருகிறது அச்சு ஊடகங்கள் பிரிண்ட் மீடியா அதனை தேடி படிக்கிற காலம் என்பதும் இப்போது அரிதாகி வருகிறது உள்ளங்கையில் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் கொண்டு வந்து வைத்து விட்டார்கள் எல்லோருடைய கைகளிலும் இன்றைக்கு அலைபேசி உலகத்தையே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது திரைப்படங்களை கூட இணையத்தின் ஊடாக பார்க்கிற வாய்ப்பு இன்றைக்கு அதிகரித்திருக்கிறது திரையரங்குகளுக்கு சென்று பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் குறைந்து வீடுகளிலேயே பார்க்கிற நிலை பயணத்தின் போதே பார்க்கிற நிலை இணையத்தில் பார்க்கிற நிலை என்பது வளர்ந்து வருகிறது எப்படி இது புதிய பரிமாணத்தை அடைந்தாலும் பரிணாமத்தை பெற்றாலும் அச்சு ஊடகம் இன்னும் உயிர்ப்போடு இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாகத்தான் இந்த மாநாடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எண்ணற்ற பல பத்திரிகைகளை மேடையிலே நம்முடைய தோழர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ஏற்கனவே வந்து கொண்டிருக்கிற பத்திரிகைகள் தான் இந்த பத்திரிகைகள் அதாவது அச்சு ஊடகங்கள் அதில் பணியாற்றக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் பணியாளர்கள் இவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்களின் வாழ்வாதாரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற தேவையின் அடிப்படையில் தான் இத்தகைய மாநாடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன இந்த மாநாட்டுக்கான தேவை என்பது இத்தகைய எதிர்பார்ப்புகளில் இருந்து அமைகிறது எண்ணற்ற பல பத்திரிகையாளர்கள் சங்கம் சங்கங்கள் இருக்கின்றன என்ற வருத்தத்தை அண்ணன் பொன்குமார் அவர்கள் இங்கே பதிவு செய்தார் ஒரு சங்கம் பல சங்கங்களாக உடைவது நல்லதல்ல எண்ணற்ற பல சங்கங்கள் உருவாவது ஆபத்தானதல்ல பல சங்கங்கள் புதிது புதிதாக உருவாகலாம் தவறில்லை அதை வரவேற்கலாம் ஒரு சங்கம் இரண்டாக மூன்றாக நான்காக உடை உடையக்கூடாது இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது ஒரு அமைப்பு வலுப்பெற்ற பிறகு 
தனிநபர்களின் அணுகுமுறைகளால் அந்த சங்கங்கள் உடைவது என்பது ஒரு வகை கருத்து மாறுபாடுகளால் உடைவது என்பது ஒரு வகை ஒரு அமைப்பு பல குழுக்களாக சிதறுவது கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒன்று ஆனால் ஒரு அமைப்பை போல இன்னும் இன்னும் பல புதிய அமைப்புகள் உருவாவது வரவேற்கக்கூடியவை என்று நான் சொல்லுவதற்கு காரணம் அத்தகைய அமைப்புகள் தான் புதிது புதிதாக தோன்றுகின்ற அமைப்புகள் தான் புதிய கருத்தியலைக்கு இட்டு செல்லுகிற வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் கருத்தியல் தொடர்பான விவாதங்களை நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் ஒரு அமைப்பு தனிநபர்களின் அகந்தையால் ஈகோ அணுகுமுறைகளால் அப்ரோச்சஸ் சிதறுவது என்பது அந்த அமைப்பையும் பலவீனப்படுத்தும் கருத்தையும் பலவீனப்படுத்தும் அது செயலிழந்து போகும் புதிய அமைப்பு தோன்றுகிறது என்றால் ஏற்கனவே இருந்த அமைப்பிலிருந்து தன்னை மா மாறுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் வேறுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கருத்தியல் ரீதியாக சிந்திப்பார்கள் செயல் திட்டங்களை தீவிரப்படுத்துவதில் முனைப்பு காட்டுவார்கள் புதிய புதிய செயல் திட்டங்களை வரையறுப்பார்கள் அது முற்போக்கான வளர்ச்சியை நோக்கி நகரும் ஆகவே மாவோ சொன்னான் ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்று ஒரு பூவில் இருக்கிற இதழ்கள் சிதறட்டும் என்று சொல்லவில்லை ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்று சொன்னான் ஒரே பூவில் இருக்கிற எண்ணற்ற இதழ்கள் ஒரு ரோஜா பூவிலே ஏராளமான இதழ்கள் இருக்கின்றன அந்த ரோஜா பூ சிதறினால் பல்வேறு இதழ்களாகிவிடும் இதழ்களானால் அது மலர் இல்லை பூ இல்லை அது சிதறிவிடுகிறது ஒரு பூவை போல எண்ணற்ற ரோஜா மலர்கள் மலர்ந்தால் அது நல்லது மகிழ்ச்சிக்குரியது அழகானது ஈர்ப்பானது அது சோலைவனமாக மெருகூட்டுவது ஒரு பூ தன்னுடைய வடிவத்தை இழக்கிற போது அது குப்பை ஆகிவிடுகிறது அந்த பூவிலே இருக்கிற இதழ்கள் சிதறும் போது அது குப்பை ஆகிவிடுகிறது ஆகவே மாவோ சொன்னது ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்று சொன்னது புதிய புதிய பூக்கள் என்றுதான் அதற்கு பொருள் அது அழகை மேலும் மிளிரச் செய்வது கண்ணை கவரக்கூடியது கருத்தை கவரக்கூடியது அதை போல புதிய புதிய சங்கங்கள் உருவாவது தவறில்லை ஒரு சங்கம் பற் பல்வேறு குழுக்களாக சிதறுவது கூடாது அப்படி புதிய பத்திரிகையாளர் சங்கங்கள் வளர்கிற போது கூட உருவாகிற போது கூட அதிலே ஒரு இணக்கமான அணுகுமுறையும் தோழமையான அணுகுமுறையும் சகோதரத்துவமான அணுகுமுறையும் பின்பற்றப்பட வேண்டும் அதுதான் நமக்கு நிபந்தனையாக இருக்கிறது ஒரு முன் நிபந்தனையாக இருக்கிறது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைகளுக்காக எத்தனை இயக்கங்களும் தோன்றலாம் உழைக்கிற மக்களுக்கான இயக்கங்கள் எத்தனை இயக்கங்களும் தோன்றலாம் பாட்டாளி மக்களுக்கான இயக்கங்கள் எத்தனை இயக்கங்களும் தோன்றலாம் சமூக நீதிக்கான இயக்கங்கள் எத்தனை இயக்கங்களும் தோன்றலாம் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு இயக்கம் தோன்றிவிட்டது என்றால் இந்த ஒரு இயக்கம் இந்தியா முழுவதும் இதே கருத்தின் அடிப்படையில் மொழிகளை கடந்து மாநில வரம்புகளை எல்லைகளை கடந்து கலாச்சாரங்களை கலந்து வளர்ந்துவிட முடியாது ஆகவே தமிழ்நாட்டில் விடுதலை சிறுத்தைகள் வளருவதைப் போல மராட்டியத்தில் இதே கருத்தை கொண்ட இன்னொரு இயக்கம் வளருவது தேவை குஜராத்திலே இன்னொரு இயக்கம் தோன்றுவது தேவை தெலுங்கானாவிலே இன்னொரு இயக்கம் தோன்றுவது தேவை நாம் விட்டதை அவர்கள் தொட்டு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நம்மால் தொட முடியாததை அவர்களால் தொட முடியும் நம்மால் அடைய முடியாத எல்லையை அவர்களால் அடைய முடியும் ஆகவே இப்படி எண்ணற்ற பல சங்கங்கள் தோன்றுவது வளர்ச்சிக்கு தேவையானதுதான் அதனால் நான் எத்தனை பத்திரிகையாளர்கள் சங்கங்கள் இருக்கின்றன 
என்பது பற்றி கவலைப்படுவதில்லை அழைக்கிற சங்கங்கள் அனைத்துக்கும் நான் போய் பங்கேற்பதை என்னுடைய கடமையாக கொண்டிருக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் அப்படி பல பத்திரிகையாளர் சங்கங்களின் மாநாடுகளில் நான் பங்கேற்றிருக்கிறேன் பத்திரிகையாளர்கள் நான்காவது தூண் என்று ஏன் சொல்லுகிறார்கள் ஏன் அப்படி அழைக்கப்படுகிறார்கள் அப்படி என்றால் மற்ற மூன்று தூண்கள் எவை இது ஃபோர்த் எஸ்டேட் ஃபோர்த் பில்லர் என்று எல்லோரும் சொல்லுகிறோம் அப்படி என்றால் மற்ற மூன்று தூண்கள் எவை அதை நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் இந்த நான்காவது தூண் ஏன் எதற்கு என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த மூன்று தூண்கள் அரசின் அங்கங்கள் அதுதான் அரசாங்கம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அரசின் அங்கங்களைத்தான் அரசாங்கம் என்று ஒரே சொல்லாக சொல்லுகிறோம் அரசாங்கங்கள் மூன்று கூறுகளை கொண்டவை மூன்று தூண்களை கொண்டவை ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இம்ப்ளிமெண்டிங் அத்தாரிட்டி நிர்வாகத்துறை இரண்டாவது ஜுடிஷியரி நீதித்துறை இந்த இரண்டுக்கும் மேலானது அடிப்படையானது முதன்மையானது லெஜிஸ்லேஷன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டத்தை இயற்றுகிற துறை சட்டம் இயற்றும் துறை நீதி வழங்கும் துறை சட்டத்தை நீதியை நடைமுறைப்படுத்துகிற நிர்வாகத்துறை இது மூன்றும் தான் அரசின் அங்கங்கள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஜுடிஷியரி அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இந்த மூன்றும் தான் அரசாங்கத்தின் தூண்கள் இந்த மூன்றும் மட்டும் போதாது நான்காவது தூண் வேண்டும் அதுதான் ஊடகம் அதுதான் நான்காவது தூண் இதுவும் இருந்தால்தான் ஒரு அரசு முறையாக இயங்க முடியும் பாதுகாப்பாக இயங்க முடியும் வெற்றிகரமாக இயங்க முடியும் மக்களையும் அரசையும் இணைக்க முடியும் மக்களையும் அரசையும் இணைப்பதற்கான வலிமை பெற்ற ஒரு களம் ஒரு தளம் ஊடகத்தளம் அப்படிப்பட்ட களத்திலே இருந்து பணியாற்றக்கூடியவர்களுக்கு தேவை மக்கள் நலன் என்பது மட்டும்தான் மக்கள் நலன்களுக்கு எதிராக ஊடகம் இயங்கக்கூடாது நடுவு நிலைமை என்று நாம் எல்லோரும் சொல்லுகிறோம் நடுவு நிலைமை என்று ஒன்று இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது சமநற்ற சமூக கட்டமைப்பில் எளியவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறார்கள் வலியவர்கள் சிறுபான்மையாக இருக்கிறார்கள் உழைக்கிறவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறார்கள் உழைக்காமல் உண்டு கொடுப்பவர்கள் சிறுபான்மையாக இருக்கிறார்கள் ஆளப்படுகிறவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறார்கள் ஆளுவோர் மிக சிறிய குழுவாக இருக்கிறார்கள் எனவே நான் வலிமையானவர் பக்கமும் போக மாட்டேன் எளிமையானவர் பக்கமும் போக மாட்டேன் நான் இரண்டு பேருக்கும் நடுவிலே நிற்பேன் என்கிற ஒரு பார்வையே சரியான பார்வை இல்லை ஊடகம் அல்லது ஊடகத்தை இயக்கக்கூடியவர்கள் ஊடகத்தில் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் அதிகாரத்தின் பக்கம் சாயாமல் உழைப்போரின் பக்கம் நின்று பேச வேண்டும் எளியோரின் பக்கம் நின்று பேச வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டோரின் பக்கம் நின்று பேச வேண்டும் இருட்டில் கிடப்பவற்றை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் ஆகவே இதை எப்படி சொல்லுவது இதை ஒரு சார்பு என்று சொல்லுவதா என்றால் இல்லை மக்கள் மக்கள் சார்பு அல்லது மக்கள் நலன் சார்பு என்று சொல்ல வேண்டும் மக்கள் நலன் என்பதுதான் ஊடகவியலாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய பின்பற்ற வேண்டிய ஒரே அறம் அறம் என்பது நடுவு நிலைமை இல்லை அறம் என்பது பாதிக்கப்படுவோரின் பக்கம் நிற்பதுதான் எளியோரின் பக்கம் நிற்பதுதான் உழைப்போரின் பக்கம் நிற்பதுதான் நீதி மறுக்கப்பட்டோரின் பக்கம் நிற்பதுதான் ஒருவரியில் சொல்ல வேண்டுமானால் வாய்மையின் பக்கம் நிற்பதுதான் அதுதான் வாய்மை 
வாய்மைன்னு ஒன்று வந்துட்டாலே அங்கு நேர்மையும் வந்துவிடும் தூய்மையும் வந்துவிடும் அது மூணும் தனித்தனியான சொற்கள் இல்லை வாய்மை என்ற அந்த ஒற்றை சொல்லுக்குள் தான் நேர்மையும் அடங்கியிருக்கிறது தூய்மையும் அடங்கியிருக்கிறது வாய்மை இல்லாத இடத்தில் நேர்மை இருப்பதில்லை வாய்மை இல்லாத இடத்தில் தூய்மை இருப்பதில்லை வாய்மை இல்லாத இடத்தில் அறம் இருப்பதில்லை வாய்மை இல்லாத இடத்தில் நீதி இருப்பதில்லை ஆகவே ஊடகவியலாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டியது பொய்யா பேசுறது போலியா பேசுறது அவதூறு பரப்புறது வதந்திகளை பரப்புவது அரசியலுக்காக திட்டமிட்டு சில செய்திகளை உருவாக்குவது பிளாக்மெயில் பண்ணுவதற்காக சில செய்திகளை வெளியிடுவது அதற்காக பத்திரிகை நடத்துவது இவையெல்லாம் வாய்மைக்கு எதிரானது வாய்மையை கண்டறியாமல் ஒரு சார்பாக தன் சாதி தன் மதம் தன் இனம் தன் மொழி என்கிற அடிப்படையிலே உண்மையை காணாமல் உடனே ஒரு முடிவை எடுத்து அந்த ஒரு சார்பாக ஒரு செய்தியை பரப்புவது இது வாய்மைக்கு எதிரானது அற இதுதான் அறத்திற்கு எதிரானது அறம் என்பது வேறொன்றும் இல்லை அறம் என்பது வாய்மையோடு தொடர்புடையது அதை வடமொழியிலே தர்மம் என்கிறார்கள் பாலி மொழியிலே தம்மம் என்கிறார்கள் தமிழிலே அறம் என்கிறோம் அறம் என்பதுதான் தர்மம் இப்ப மனு தர்மம் என்பது அறமா இல்லை நிச்சயமாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அது மிக வெளிப்படையாக டிஸ்கிரிமினேட்டரி லிட்ரேச்சர் அது வந்து பாகுபாடுகளை நிலைப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆவணம் அது இப்போ அதை நம்ம அவன் தர்மம் சொல்கிறான் ஆனால் நிச்சயமாக அது தர்மம் கிடையாது அங்கு உண்மை மறுதளிக்கப்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி தான் மேலான சாதி அல்லது வர்ணம் தான் மேலான வர்ணம் ஆண்கள் தான் மேலானவர்கள் பெண்கள் சூத்திரர்கள் தான் எல்லா சாதி பெண்களும் சூத்திரர்கள் தான் சூத்திரர்கள் என்றால் அடிமைகள் தான் அடிமைகள் என்றால் அவர்களுக்கு எந்த உரிமைகளும் இல்லை இதையெல்லாம் சட்டப்பூர்வமாக்கக்கூடிய ஒரு ஆவணத்தை தர்மம் மனு தர்மம் என்று இந்த உலகம் சொல்லுகிறது அங்கே வாய்மைக்கு இடமில்லை அறத்துக்கு இடமில்லை எனவே ஊடகவியலாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் அறப்போராளிகள் அறப்போராளிகள் மக்கள் நலம் சார்ந்து சிந்திக்கக்கூடியவர்களாகவும் மக்கள் நலம் சார்ந்து போராடக்கூடியவர்களாகவும் விளங்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த இடத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த கருத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்கு நன்றி கூறி உங்கள் தீர்மானங்கள் அனைத்தையும் வரவேற்று தமிழக அரசு விரைவாக இப்படி ஒரு பணி பாதுகாப்பு சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்